Well, there are times that we are running out of space sa ating hard disk drive. Then we are receiving notification that there is not enough space sa ating disk. At kapag gusto natin mag-delete ng mga files or applications sa ating computer in order to have more space, we have no other choice but to check one by one kung ano ba yung mga files na kumukuha ng malaking space sa ating disk and we have to delete it one by one. It is very time-consuming, kaya kailangan makahanap tayo ng paraan paano natin ito gagawin ng mas madali. So sa video na ito, ipapakita natin kung ano yung mabilis na paraan para makita natin kung ano-ano mga files or application ang kumakain ng malaking space sa hard disk mo. Well, this is Ellie from engineers.org and stay tuned to our featured video. Okay, we are aware na pwede naman nating i-check palagi yung status ng mga drives natin dito sa navigation bar. Okay, so makikita natin yan dito sa this PC folder natin sa navigation bar. So, so in here makikita natin kung gaano kalaking space yung available sa bawat drives natin. Ngayon, kung sa tingin mo, masyadong malaki yung space na nagamit mo na, at gusto mong malaman kung ano bang program or anong application yung gumagamit ng malaking space sa drive mo. So, your only way now is to check one by one. No? So, pag kinlik mo siya, uh, you can right click and check for the properties. So, makikita mo kung gaano kalaki yung uh, space na na-occupy niya. However, kailangan isa-isahin mo siya para malaman mo, alin ba dito yung nag-occupy ng malaking space. So, masyado siyang time-consuming kung palagi mong iisa-isahin yung mga files mo on folders para malaman kung alin dito yung gumagamit ng malaking space. So, ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is kung papaano ba madali nating mababrowse yung mga files natin and then makikita natin kung alin ba yung gumagamit ng space mo na malaki. Para makapag-decide ka if you need that file or you need that folder, uh, lagi mo bang nagagamit yan or you can erase it. Kasi kung malaking space yung kinukuha niya sa drive mo, sa space mo, and then hindi mo naman siya palaging ginagamit, then maybe you can decide to just delete the program. And that's what we're going to show you now. Well, first punta tayo dito sa Google, no? then i-search natin yung Wistry. Now, after nyo matype yung Wistry, lalabas tong mga option na to. Itong kailangan natin dito. Punta tayo dito sa wistryfree.com. Okay? So, once you click, makikita ninyo tong page na to. So, i-install natin tong Wistry. And don't worry, very light lang yung program na to. Hindi siya mabigat. So, pag-click mo nyan, ready na yung executable file ng Wistry sa computer mo. So, i-install mo lang yan. Madali siyang i-set up, no? just uh, follow the instruction and then you will be able to install it na sa computer mo. Okay, so ipakita natin yung function ng Wistry, okay? Okay, so after nyo ma-install yung Wistry, magiging available na ngayon yung icon niya dito sa ating desktop. So, once you load it, ito yung makikita ninyong dashboard niya. So, from here, pwede kang pumili kung anong drive yung gusto mong i-check. So, in this case, nandito tayo sa drive C natin. Ano? So, once you click it, lalabas yung lahat ng folders na nasa loob ng drive C natin. So, on this part, makikita natin na itong drive C natin is merong total space na 237.6 GB. I have a used space of 107.1 GB. And I have a free space of 130.5 GB. So, from here, you can assess kung sa tingin mo ba, masyadong malaki yung space na ginamit mo ng mga applications na nasa computer mo and it's occupying a lot of space uh, sa yung drive. So, ngayon, nung chinus natin tong scan itong drive si natin, makikita mo kagad yung mga laman na folders and gaano kalaki yung uh, na-occupy niya na space. So, this is very useful kasi 
hindi mo na kailangan isa-isahin yung mga folders katulad ng pinakita natin kanina. Kasi ngayon pa lang, nakikita mo na lahat ng folders na nasa loob ng uh, drive si mo at kung gaano kalaking space yung na-occupy nila. And as you can see, it was arranged from a folder na may pinakamalaking space na na-occupy pababa. No? So, it's very useful. Makikita mo kaagad kung ano yung dapat mong i-check. So, on this example, makikita nyo, meron tayo ditong Windows folder. So, uh, from here, we cannot do much or we cannot do anything on this one because kailangan ng computer mo talaga yung mga content nito para mag-function. So, wala tayong i-delete dyan or wala tayong babaguhin dyan. No? But, there are many folders na meron tayong magagawa. For example, itong users. Uh, and for me, this folder is occupying 17.6 GB. So, masyadong malaki. No? So, once you open, makikita mo rin kung yung mga nasa loob niya. Okay? Makikita mo siya in arrange also from the folder or file with highest uh, space na na-occupy pababa. So, in this case, itong update, ah, this is actually an invisible file, no? Pero ginawa ko siyang visible para nakikita ko kagad yung mga files and folders na nandito sa computer ko. So, you can scroll it. You can check kung ano ba yung mga files na nag occupy And then, you can decide kung kailangan mo ba yon or hindi. Well, recently ako, nagbawas din ako ng mga folders or files ko dito sa desktop ko, no, sa Drive C. Kasi, I have seen na napakalaking space yung na-occupy niya. So, then, for me, dito ko nakita yon sa mga installed programs ko, no. So, marami dito akong in-install na hindi ko siya masyado nagagamit. Halimbawa, itong Premiere and itong After Effects. Napakalaki ng in-occupy niyang space, about 2.5 gig. Uh, and another one is 1.5 gig. But I don't usually use this uh, programs kasi meron pa akong other programs alternative to this na mas ginagamit ko. So, I decided to uninstall muna itong mga program. Kaya, nagkaroon ako ng mas malaking space na 130 gig. Pero, earlier, bago ko ginawa yon ang space ko is around 95 gig na lang. No? So, marami akong binawas na files. So, dito, makikita mo na siya. Uh, for example, on this uh, case, uh, itong illustrator is occupying 1.1 gigabytes. So, you can decide depending sa usage mo sa kanya, kailangan mo ba to o hindi? And madalas mo bang nagagamit o hindi? So, you can decide from that kung kailangan mo. So, for me, I find it very useful. So, I shared it to everyone. So, I hope you find it useful as well. No? So, this is all for now. Thank you for listening. See you to our next video.